সবাইকে স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে এই টানা এক ঘন্টা আপনাদের সাথে রয়েছি আমি দোলা ডালু এবং আমি মিনথাল আহমেদ বাসুম শুরুতে জানাব শিরোনামগুলো বুলবুলের তাণ্ডবে তিন জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যু উপকূলে অন্ত চার হাজার বাড়ি ঘর বিধ্বস্ত দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হল অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মহাবিপদ সংকেত প্রত্যাহার ঘূর্ণিঝড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত কয়েক লাখ হেক্টর ফসলের ক্ষতি ভেসে গেছে মাছের ঘের সুন্দরবনে বাধা পেয়ে দুর্বল হয় বুলবুল আন্দামান থেকে এক হাজার আটশো কিলোমিটার পাড়ে দুই দিন পর চালু তিন সমুদ্র বন্দর বিমানবন্দরের কার্যক্রম সারা দেশে নৌ চলাচল স্বাভাবিক ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডবে পটুয়াখালী খুলনা এবং বাগেরহাটে পাঁচ জনের মৃত হয়েছে এছাড়া সাতক্ষীরা এবং ভোলার লালমোহন সহ বিভিন্ন এলাকায় বিধ্বস্ত হয়েছে সহস্রাধিক ঘরবাড়ি আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন বুলবুলের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় এখনও বৃষ্টি হচ্ছে উপকূল এলাকায় পানির উচ্চতা বেড়েছে দুই থেকে পাঁচ ফুট ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতক্ষীরা সেখানকার উপকূলীয় ইউনিয়ন গাবুরায় বিধ্বস্ত হয়েছে সহস্রাধিক কাঁচা ঘর বাড়ি প্লাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি মাছের ঘের আমন ধান সহ অন্যান্য শীতকালীন সবজি তলিয়েছে বৃষ্টির পানিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় মাঠে রয়েছে ২২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তবে প্রতিকূল আবহাওয়ায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে খুলনার কয়রা ও দাকোপে ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় দেড় হাজার কাঁচা ঘর বাড়ি ভেসে গেছে আশি শতাংশ মাছের ঘের ক্ষতি হয়েছে তিন হাজার হেক্টর রবি শস্যের বাগেরহাটে নদ নদীর পানি স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ফুট উঁচু দিয়ে বইছে এছাড়া ভোলার লালমোহন ও চর ফ্যাশনেও বিধ্বস্ত হয়েছে বাড়িঘর বিভিন্ন জেলার আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে রয়েছেন কয়েক লাখ মানুষ এদিকে সারা দেশে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চার থেকে পাঁচ হাজার ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ পর্যন্ত হতাহতের খবর খুব বেশি পাওয়া যায় নাই আমরা অফিসিয়ালি দুইজনের মৃত্যুকে নিশ্চিত করেছি আর সংবাদ মাধ্যমে চারজনের কথা বলা হয়েছে আর তিরিশ জনের মতো আহত হয়েছে আর চার থেকে পাঁচ হাজার ঘরবাড়ি আংশিক দপ্তর বিভাগ অথবা ডিপার্টমেন্ট তারা এই ক্ষতিগুলো যাতে পুষিয়ে নেওয়া যায় সে ব্যাপারে তারা সরকারের তরফ থেকে যা সহায়তা করা দরকার তা তারা করে থাকে বাগেরহাট বরগুনা পটুয়াখালী পিরোজপুর লক্ষ্মীপুর ফেনী সহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে এখনো অব্যাহত রয়েছে বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া ঘর ভাঙ্গা লাইছে এবং গাছ পয়রা আমাদের টিম টিম যা আছে সব ভাঙে চুরে গেছে এখন আমরা থাক মুক্ত থাই নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে ক্ষতি হয়েছে আমন ধানের বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে ফসলে সাদিয়া ফ্রেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আরও জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী নূর আলম নূর আলম আজ দুপুর নাগাদ একটি ব্রিফিং করেছে প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান তিনি বিস্তারিত কি জানিয়েছেন এ পর্যন্ত সারা দেশে ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছে 
সকাল সাড়ে নয়টার পরে উপকূলীয় অঞ্চলে যে মহাবিপদ সংকেত ছিল সেটি প্রত্যাহার করা হয় তারপর থেকে আমি দেখি যে দুর্যোগ দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা যারা রয়েছেন তারা এই ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য তারা বসেন এবং এখনও তারা সেই কার্যক্রমটি চালাচ্ছেন দুপুর সাড়ে বারোটায় মন্ত্রণালয়ের যিনি প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন এবং সেখানে তিনি জানান যে এবার ক্ষয়ক্ষতি একদমই কম হয়েছে সেখানে অল্প কিছু ক্ষয়ক্ষতির কথা তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে বেশ কিছু অঞ্চলে কাঁচা যেসব মাটির ঘর বাড়ি রয়েছে সেগুলো সেগুলোর ক্ষতি হয়েছে এছাড়া সব মিলিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে চার থেকে পাঁচ হাজার ঘর বাড়ি আনুমানিক ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে এখন পর্যন্ত দুইজন মারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে দুইজনকেই এই আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনেকবার ডাকা হলেও তারা তাতে সায় দেয়নি তার পরবর্তীতে গাছ পড়ে তারা মারা যান বলে প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন আর প্রতিমন্ত্রী সেই সাথে আরও বেশ কিছু বিষয় বলেছেন যে এবার সুন্দরবনের কারণে অন্যান্য বারের মতো এবারও সুন্দরবন থাকার কারণে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটি অনেক কমে গেছে এবং প্রথমে এসে আঘাতটি সুন্দরবনে করে এই কারণেই সুন্দরবন এই আঘাতটি প্রথমে সুন্দরবনে করার কারণে পরবর্তীতে এটি দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে তেমন একটি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে তিনি জানান সেই সাথে তিনি ভাষাঞ্চরের প্রসঙ্গটি টেনেছেন তিনি বলেছেন যে ভাষাঞ্চরে যে ভাষাঞ্চল নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা রয়েছে রোহিঙ্গাদেরকে সেখানে প্রত্যাবাসনের জন্য যে একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে সরকারের সেটির বিষয়ে তিনি বলেছেন যে এবারের ঘূর্ণিঝড়ে ভাষাঞ্চরের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি এবং সেখানে যেসব জেলেরা ছিলেন তাদেরকে খুবই ভালোভাবে তাদেরকে সেভ করা গেছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন তাই এখান থেকে প্রতিমন্ত্রী বলেন যে বোঝা যায় যে ভাষাঞ্চরের পরিবেশ মোটামুটি সন্তোষজনক এবং এটি নিয়ে আসলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো উপায় নেই বলে প্রতিমন্ত্রী আজকের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে মন্ত্রণালয় কি ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং ত্রাণ বিতরণ এবং ক্ষতিপূরণে কি ধরনের উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিমন্ত্রী যেটি জানিয়েছেন যে এখন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো তাদের যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো নিরূপণ করে তারপরে জানাবে তবে তিনি মোটা দাগে যেটি বলেছে বলেছেন যে এবার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম হয়েছে কারণ এর পেছনে কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন এবার মানুষ অনেক সচেতন ছিল এবং সবচেয়ে বেশি অন্যান্য যে কোনো বারের থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ এবার আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবার একুশ লাখ ছয় হাজার নয়শো আঠারো জন মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন এর মধ্যে পাঁচ হাজার পাঁচশো আটাশিটি আশ্রয় কেন্দ্র ছিল এ কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম হয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন সেই সাথে তিনি জানিয়েছেন যে এবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো আলাদা আলাদাভাবে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করছে যেমন কৃষি মন্ত্রণালয় তাদের কি পরিমাণ আবাদি জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো তারা নিরূপণ করবে এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের কি পরিমাণ স্কুল কলেজের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো তারা নিরূপণ করবে পরবর্তীতে অন্যান্য বার যেভাবে ভর্তুকি অথবা যেরকম সহায়তা দেয়া হয় সেরকম সহায়তা দেয়া হবে বলে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এইগুলো নিয়ে তারা আরও কয়েক দফা বৈঠক করবেন বলে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এছাড়া এই মন্ত্রণালয়গুলো থেকেও প্রতিবেদন পাওয়ার পরে যে নিয়ম রয়েছে সে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন আর যে দুটি জেলায় মারা গিয়েছে মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী সে দুটি জেলা হচ্ছে বরগুনা এবং পটুয়াখালীতে এই দুই জেলায় দুজন মারা গিয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি মন্ত্রণালয় বলছেন যে এই বিষয়টি নিয়ে আরও দুই তিন দিন লাগবে সব স্তরে জানাতে যে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটি জানানোর জন্য আরও দুই থেকে তিন দিন লাগবে বলে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সাড়ে বারোটার সময় সংবাদ সম্মেলনে যেসব তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে নেওয়া তথ্য এবং সেখানে যারা একদম মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে নেওয়া তথ্য এখন আরও বিস্তর ভাবে এই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ করা হবে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে তবে প্রতিমন্ত্রী জানান যে আবাদি জমির আবাদি ফসল তেমন একটা ক্ষয় ক্ষতি হয়নি এর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা বরিশাল জেলার তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন তবে খুলনা জেলার বেশ কিছু খুলনা বিভাগের বেশ কিছু জেলায় মোটা দাগে ক্ষয়ক্ষতি একটু বেশি হয়েছে অন্যান্য জেলার থেকে আর অন্যান্য জেলাগুলোতে তেমন একটি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এর মধ্যে প্রাণের প্রসঙ্গে আবার একটু আসতে চাই দেখা যায় যে ত্রাণ বিতরণে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ কিন্তু সবসময়ই পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা রয়েছে কিনা 
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা আগে কি পরিমাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই তালিকা করবে এবং সেই তালিকা অনুযায়ী এই মানুষদেরকে ত্রাণ বিতরণ করবে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে আর মন্ত্রণালয়ের কিন্তু এই ত্রাণ নিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে সেই সেটি যদি আমি একটু বলি এখানে বলা আছে যে এই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে মানবিক সহায়তা হিসেবে চার হাজার তিনশত মেট্রিক টন জিয়ার চাল এক কোটি পঁচাশি লক্ষ নগদ টাকা চোদ্দ হাজার শুকনা খাবার নয় লক্ষ শিশু খাদ্য এবং নয় লক্ষ টাকা গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে এখন এই যে ত্রাণ সামগ্রী সেগুলো মোটা দাগে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের তালিকাটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আগামীকাল অথবা আগামী পরশু দিনের মধ্যে তাদের তালিকাটি চূড়ান্ত করা হবে এরপর এই তালিকা অনুযায়ী তাদেরকে এই ক্ষতিগ্রস্তদেরকে এই ত্রাণ দিয়ে সহায়তা করা হবে এছাড়া যাদের বাড়ি ঘরের ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে নানাভাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া হতে পারে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তবে এটি নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি মন্ত্রণালয় বলছে তারা আরও বিস্তর এটি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে আমরা এর আগে যখন ফোনির সময় দেখেছি তারপরেও প্রায় তিন থেকে চার দিন লেগে গিয়েছিল তিন থেকে চার দিন লেগে গিয়েছিল ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে তারপর কিন্তু ধীরে ধীরে যারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে মোটা তাকে বলতে গেলে আরও দুই তিন দিন লাগবে এই ত্রাণ সামগ্রী পূর্ণাঙ্গভাবে বিতরণ করার জন্য নুরালম আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন আমরা পরবর্তীতে আমরা আপনার কাছে ফিরবো এই পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের খবর জানতে আমরা চলে যাচ্ছি মোংলা এবং বরগুনায় সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি মোংলায় সহকর্মী অভিজিৎ পালের কাছে অভিজিৎ মোংলায় দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত উঠে গেছে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কেটে গেছে কিন্তু পরিস্থিতি কি এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে কিনা পুরোপুরি সেটা প্রথমে জানতে চাই এবং কোন কোন এলাকা আসলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোংলার যে পরিস্থিতির কথা বলতে হবে যে মোংলার আবহাওয়া পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো মোংলার আবহাওয়া এখন বৃষ্টি আছে হালকা হালকা এবং কোন ধরনের বাতাস বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াটা এখন নাই আবহাওয়ার যে দুর্যোগ সেই পরিস্থিতিটা কেটে গেছে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি যেটা বলছেন যে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টা হচ্ছে যে এখন যে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে অনেকটা সময় লাগবে কারণ শুধুমাত্র মোংলা নয় আপনার বাঘেরহাটের সুন্দরবন কুলবর্তী যে উপকূলগুলো রয়েছে বাঘেরহাট রামপাল শরণখোলা এবং মোরলগঞ্জ এই চারটি উপজেলা এখন বিদ্যুৎ সংযোগের বাইরে রয়েছে এর কারণ হচ্ছে যে রাতে যখন ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে বা তখন হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে গাছ ভেঙে যাওয়ার কারণে এবং বিদ্যুতের পোল ভেঙে যাওয়ার কারণে এই বিদ্যুৎ সংযোগটি বন্ধ রয়েছে এবং গতকাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা যত দ্রুত সম্ভব এই গাছগুলো কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছেন এবং পাশাপাশি এই বিদ্যুতের বিয়লগুলো মেরামত করে পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটি করছেন আর মোংলাতে কি আপনার কাঁচা ঘর এবং আধা কাপ পাকা ঘর যে ঘরগুলো নষ্ট হয়েছে সেই ঘরের পরিমাণের সংখ্যা এখানকার উপজেলা নির্বাহী যে কোনো কর্মকর্তা রয়েছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে প্রায় मारा गाघेरार जिन जिला प्रशासक आश्चित कर मोंगला बंदर कार्यक्रम शुरू होमे कार्यक्रम शुरू है मोंगला बंदर ए मोंगला कार्यक्रम शुरू होने क्षय क्षति विषय मूलत क्षय क्षति कृषि क्षेत्र क्षय क्षति होने जिला एकाशी हजार नश सतर हेक्टर जमीते अपना विभिन्न धरण फसल चाष हो फसल मध्य रही है बड़ो आम धान सब्जी आपनर खेसार डाल पान सुपारी धरण फसल चाष हो मध्य पैंत हजार पांच ऊनत हेक्टर फसल जमी घूर्णिजड़े आक्रांत होक्रांतर परिमाण जदि सत्कारा हिसाब से बोलते हैं तो हमें तेताल दशमिक सांत पार्सेंट बार जिला परिषद पक्ष बला आक्रांत होर फले कतटुकू क्षय क्षति हो क्षय क्षतर पर चिंगड़ी चाषे चाषे बिस्टर कारण जिसमें 
হয়েছে যে এই চিংড়ি ঘেরের আক্রান্তের পরিমাণটা অনেক বেড়েছে এবং এই আক্রান্তের পরিমাণটা হচ্ছে প্রায় বারোশো চব্বিশ হেক্টর এবং যেটা টাকায় যদি ক্ষতির পরিমাণ বলতে হয় তাহলে পঁচিশ দশমিক তিন লাখ শূন্য তিন লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে বলে এখানকার মৎস্য দপ্তর থেকে আমাদের জানা হয়েছে আর প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বাকেরাটে যারা তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে প্রাণী সম্পদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি তারা এখন পর্যন্ত মাত্র একটি গরুর মৃত্যুর খবর পেয়েছেন এবারে আর তেমন কোনো মৃত্যুর খবর পাননি আর আশ্রয় কেন্দ্রতে গতকালকে যে দেড় লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল তারা এখন বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা বলছে যে তারা দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং তারা আস্তে আস্তে দুপুরের খাবারের পরে থেকে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন আর এই যে কাঁচা বা আধা পাকা যে বাড়িঘরগুলো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য আসলে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে পাশাপাশি নৌবাহিনীর পক্ষ থেকেও কিন্তু আপনার এই ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেই ত্রাণগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমটি চলছে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা আসলে সেই কার্যক্রমটি চালাচ্ছে এবং জেলা প্রশাসন আমাদেরকে আরো একটি বিষয় বলেছেন যে এখন অবশ্য এই ত্রাণ সামগ্রীটা যেতে কিছুটা সময় লাগছে কারণ হচ্ছে যে তাদের মেইন যে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে যে বাঘেরাটে যে বিভিন্ন যে রাস্তাগুলো রয়েছে মোংলা রামপাল এবং শরণখোলা এবং মোরলগঞ্জ এই চারটি উপজেলায় এই রাস্তাগুলোতে আসলে গাছ পড়ে গিয়ে রাস্তাগুলো বন্ধ হয়েছে তারা মূলত এখন আসলে এই গাছগুলো কেটে রাস্তা পরিষ্কার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতেছে এনে জানাতে খুলনা ও ভোলা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতে খুলনা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এইচ এম শামিমুজ্জামান শামিম ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে প্রশাসন কাজ শুরু করেছে কিনা ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশাসন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি উপজেলার যে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাও প্রাথমিকভাবে আসলে নির্ণয় করেছে আমরা আমি কথা বলেছিলাম খুলনা জেলা প্রশাসনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার সাথে তিনি আমাদেরকে যেটা জানাচ্ছেন যে আসলে খুলনা যে নটি উপজেলা রয়েছে সেই নটি উপজেলা থেকে আসলে সবচেয়ে যে ঝুঁকিপূর্ণ যে দুটি উপজেলা ছিল কয়রা এবং দাকোপ আসলে ক্ষয় ক্ষতির নিরূপণের ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে এই দুটি উপজেলাকে আসলে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তারা তারা যেটা বলছেন যে খুলনার কয়রা উপজেলায় পনেরোশোর প্রাথমিকভাবে পনেরোশোর মতো কাঁচা আধা পাকা ঘর আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এ এলাকায় কিন্তু আশি শতাংশই ঘের প্লাবিত হয়েছে আমরা জানি আমরা যে কয়রা কিন্তু আসলে মূলত চিংড়ির জন্য বিখ্যাত দক্ষিণ অঞ্চলের যে চিংড়ি চাষের জন্য বিখ্যাত তার বেশিরভাগ মোটা বেশি বেশিরভাগ চিংড়ি কিন্তু আসলে কয়রাতেই হয় তবে সেই কয়রায় কিন্তু আশি শতাংশের মতো ঘের প্লাবিত হয়েছে আর অপরদিকে দাকোপ উপজেলায় দাকোপ উপজেলায় আসলে সতেরোশো ষাটটি আধা কাঁচা পাকা ঘর প্লাবিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এই এলাকায় যে ঘের রয়েছে এই ঘেরের মধ্যে কিন্তু আসলে তিনশো পঞ্চাশটির মতো তো ঘের প্লাবিত হয়েছে আর অপরদিকে আমি কিন্তু সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয়েছে খুলনাতে ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাবে দুইজন কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের সময় গাছ চাপা পড়ে মারা গেছেন আমি এর আগেও বলেছিলাম এর মধ্যে একজন হচ্ছে দাকোপের দক্ষিণ দাকোপ উপজেলার দক্ষিণ দাকোপের পুরমিলা মণ্ডল গৃহবধূ উনি কিন্তু গতকাল রাতে উনি ওনার স্বামী পরিবার পরিজন নিয়ে কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রেতেই কেন্দ্রেই ছিলেন এবং সকালে বাড়িতে এসেছিলেন রান্না করার জন্য রান্নাঘরে বসে উনি যে রান্না করছিলেন সেই সময় পাশের রান্নাঘরে পাশে গাছ উপরে গাছ ভেঙে রান্নাঘরে উপর পরে এবং সেই গাছ চাপায় উনি মারা যান আর অপরদিকে দীঘলিয়ার সেনহাটিতে আলমগীর পঁয়ত্রিশ নামে এক যুবক মারা গেছেন উনি উনার ঘরের মধ্যেই ছিলেন ঘরের ঘরের মধ্যে থেকে পাশে বের হয়েছিলেন বের হয়ে পারিবারিক কাজ করছিলেন এই সময় পাশে যে গাছ ছিল সেই গাছ চাপা পড়ে মারা যায় আর অপরদিকে একই গ্রামে অর্থাৎ দীঘলিয়ার সেনহাটি গ্রামে আব্দুর রহমান নামে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন তিনি আসলে পাশের যে প্রতিবেশী রয়েছেন প্রতিবেশীর ঘরে যে টিনের চাল ছিল সেই চাল উড়ে এসে তার গায়ে লাগে এবং তিনি আহত গায়ে লাগলে তিনি আহত হন তবে তার অবস্থা কিন্তু শঙ্কামুক্ত বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে আর সব চেয়ে যে বিষয়টা ঘূর্ণিঝড়ের পরে যে বিশেষ করে কয়রা এলাকার রাস্তায় কিন্তু আসলে গাছ পড়ে গেছে এবং কয়রা কয়রা দাকোপে বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তায় বা বাড়িতে বিভিন্ন অনেক অনেক গাছপালা উপরে পড়ে গেছে এই গাছগুলো আসলে সরানোর জন্য খুলনা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে কাজ করছেন তবে সেটা 
প্রয়োজনের তুলনায় আসলে খুবই কম সংখ্যক ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়েছেন এ বিষয়ে আমি কথা বলেছিলাম খুলনা জেলা প্রশাসকের সাথে তিনি যেটা বলছেন যেহেতু নটটি উপজেলাতেই কম বেশি ক্ষতি হয়েছে তো যেহেতু আর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যেহেতু কম ওই জন্যই আসলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নটি উপজেলায় ভাগ করে গিয়েছে যে কারণে আসলে সে কর্মী কম আর ওই জন্যই আসলে কাজ কিছুটা ধীর গতিতে চলছে তবে স্থানীয়ভাবে যে স্বেচ্ছাসেবী যারা রয়েছেন এবং সিপিপি যে সদস্য যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে আসলে যে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাছপালা সরানো যে সমস্ত ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সমস্ত ঘর সরিয়ে ফেলার কাজ কিন্তু তারা ইতিমধ্যে করছেন এবং তারা যেটা সব তারা যেটা মনে করছেন হয়তো বা আজকে অথবা আজকের মধ্যেই টার্গেট করেছেন আজকের মধ্যে না হলে হয়তো বা আগামীকালকের মধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ের পরে যে ক্ষতি যে গাছপালা পড়ে গেছে এই গাছপালাগুলো আসলে অপসারণ করা সম্ভব হবে বলে কিন্তু তারা মনে করছেন অপরদিকে গতকাল এই যে ভোর পাঁচটার পর থেকেই কিন্তু খুলনা অঞ্চল অর্থাৎ অজুপাডিকর যে একুশটি জেলা আছে একুশটি জেলাতে কিন্তু আসলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে কয়েকটি এলাকাতে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হলেও কিছু সময় পরেই কিন্তু আবার চলে যাচ্ছে আমি এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম ওজোপা ডি করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে তারা যেটা বলছেন যে আসলে বিভিন্ন গাছ পড়ে বিভিন্ন এলাকায় আসলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তারা আসলে সর্বোচ্চ তারা চেষ্টা করছেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ সচল করা সচল করা সম্ভব হয় এবং তারা যেটা মনে করছেন হয়তো আজকে সন্ধ্যা নাগাদ হয়তো বা এটা সম্ভব হবে বলে আসলে তারা যেমন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে সব কিছুই আসলে নির্ভর করছে রাস্তায় যে সমস্ত গাছ পড়ে গেছে বা বিভিন্ন বিদ্যুৎ তারের উপর যে সমস্ত গাছ পড়ে গেছে সেই গাছ কত দ্রুত সরানো সম্ভব হবে আর আশ্রয় কেন্দ্রে খুলনাতে আমি গতকালও বলেছিলাম আজকেও বলেছি যে খুলনার যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো আছে আশ্রয় কেন্দ্রে কিন্তু দুই লাখেরও বেশি লোক আশ্রয় নিয়েছেন তারা কিন্তু সকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে যাওয়া শুরু করেছেন বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে কিছু কিছু লোক থাকলেও অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্র থেকেই কিন্তু আসলে লোকজন চলে গেছেন বলে আমাদেরকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা হয়েছে আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে যাদের ঘর ভেঙে গেছে আর কৃষি ক্ষেত্রে যারা কৃষি ক্ষেত্রে খুলনাতে আমি আগে বলেছি যে খুলনাতে কিন্তু চুরান্ন চুরানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত রোপা আমন ধান ছেলেরা বেশ কিছু ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অপরদিকে যে তিন হাজার হেক্টর রবি শস্য ছিল এই শস্য কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেছে এদেরকে যাতে দ্রুত তম সময়ের মধ্যে আসলে সহায়তা দেয়া হয় সেই বিষয়েও কিন্তু কৃষি বিভাগ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে খুলনা থেকে সহকর্মী স্বামী মুজ্জামান বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে আমরা ভোলা এবং বরগুনায় যেতে চাই ভোলাতে রয়েছেন সহকর্মী নজরুল হক এবং আরিফ হোসেন রয়েছেন বরগুনায় আমরা প্রথমে আরিফ হোসেনের কাছে যেতে চাই আরিফ হোসেন বরগুনার এখনকার পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কারণ সেখানে বেড়িবাঁধ ভেঙে আসলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার একটি আশঙ্কা করা হচ্ছিল সবশেষ পরিস্থিতিকে মধ্যে ছিল সে আসলে সেই পরিমাণ পানি না বাড়ায় আসলে বেড়িবাঁধ গুলা এখন আছে তবে কিছু এলাকায় আসলে বেড়িবাঁধের ফাটল দেখা গেছে যেগুলা পানি উন্নয়ন বোর্ড সেগুলো দেখভাল করছেন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে খুব দ্রুতই তারা সেই নাজুক যে বেড়িবাদ গুলো আছে সেই সংস্কারের জন্য তারা ব্যবস্থা নেবেন আর বরগুনায় এক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে আমি কথা বলেছি উনি আসলে জানিয়েছে বরগুনায় আটানব্বই হেক্টর আটানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে কৃষি আবাদ হয়েছে আমন আবাদ হয়েছে আসলে সেক্ষেত্রে যেহেতু বেড়িবাদ ভেঙে আসলে নদীর যে লবণ পানিটা যেহেতু ভিতরে না ঢুকে না সেই সেক্ষেত্রে আসলে আমন ফসলে তেমন একটা প্রভাব ফেলবে না তবে ওনারা এখন আসলে বিভিন্ন জেলার ছয়টি উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ওনারা পর্যবেক্ষণ করছেন আসলে সর্বশেষ ওনারা হয়তো কালকে নাগাদ বিস্তারিত তথ্য ওনারা আমাদের জানাতে পারবেন আর যেমন যে অন্য যে বিষয়গুলো আছে পানির যে বরজ আছে আসলে পানির বরজেও তেমন আমাদের বরগুনায় তেমন ক্ষতি হয় ক্ষতি হয়নি মরিচের যে বিস্তলা ছিল আসলে মরিচের পাঁচ হেক্টর বিস্তলা জমি আসলে পাঁচ হেক্টরে তারা ক্ষতির হিসাবে তারা দেখছেন এইসব বিষয়গুলো আসলে কৃষির উপরে তেমন একটা প্রভাব পড়বে না আর মৎস্যের উপরে যে বিষয়টা ছিল স্থানীয় যে ঘের আছে সেই ঘেরেও আসলে তেমন বেশি একটা প্রভাব পড়েনি যে বরগুনায় তো সেক্ষেত্রেও আশঙ্কা করা হচ্ছে 
लालमोहने गाचापाड़ीघर विध्वस्त हुई आठ जन आहत हार खबर पे प्राणहान घटना की घटे धन्यवाद आपके आपनर कथार उत्तर देर आगे एक तो आपके जानिए रखी मुहूर्ते जेखने आर डान पास लालमोहन क्षतिग्रस्त एक एलिकार नवग्राम बाम पास लर्ड हार्डिज इनियन प्रेयारी मोहन ग्राम ग्राम दूटी विध्वस्त होते खबर पे भोल में खूब व्यापक झड़ बिस्टि हमने दाड़ी से अनेक बतास बो किुक्षण आगे गजारी एलिकार अपना नवग्रामे ग बहु बाड़ी ते देखे एके बारे विध्वस्त हो गए मानुष खूब मानवत जीवन जापन कर संगे कथा तेजर तीव्र संकट जिला प्रशासन पक्ष पर्त तेजे नगद को टा कि शुक्नो खबर प्रकार त्राण सामग्री बरदी उपजिला निर्वाही कर्मकर्ता हबीबुल हसान रुमी एवं उपजिला चेयरमैन अध्यक्ष गियासुद्दीन आहमेद सह स्थानीय प्रशासन लोक जन संगे छानी सदस्य क्षय क्षतर तलिका निरूपण कर जिला प्रशासन का पाठाना है तोनतीवर्ती त्राण सामग्री और पुनर्वसन अर्थ ए टीम बरद्द कर लालमोहन थे स्वास्थ्य विभाग के पक्ष जखनी घूर्णिजर तक बिरानबी मेडिकल टीम गठन कर सेवा देर मेडिकल टीम अस्तित्व देखते पाई उपजिला निर्वाही कर्मकर्ता आहत होरपेशन लालमोहन ए भोल में हासपत चिकित्सा निच्चन तब मेडिकल टीम नाम कथा बला हमारे अस्तित्व नहीं प्रकार सेवा दें नजरल भोलार चर फैशन कथा शुने से बेस किस क्षय क्षति हो ठीक क्यों क्षय क्षति हो तथ्य रही है विषय गतकाल रात बुलबुल प्रभाव हटात कर एक टर्नेडो आघात से चरपेशन ए चरपेशन पार्श्वर्ती लालमोहन जेखने आई एलिका चले गरपेशन ए लालमोहन प्राय अर्ध शताधिक घर बाड़ी विध्वस्त हो घर बाड़ी गो मानी विध्वस्त अवस्था आखानकार मानुष खोला आकाशे नीचे आ चेयरमैन अदीन आहमेदीगर पक्ष क्षतिग्रस्त परिवार के नगद बीस हजार टाइम क्या 
হবে সে ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে নিশ্চিত করে এখনো কিছু বলেননি আর আমি আগেই বলেছিলাম যে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে অর্থ সাহায্য আসতে এখনো অনেক সময় লাগবে এছাড়া আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে মনপুরার কিছু নিম্নাঞ্চল রয়েছে যেখানে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে তিন থেকে চার ফুট বেশি পানি উঠেছে বরগুনা ভোলা থেকে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা ঘূর্ণিঝড় হিসেবে বুলবুলের আর কোনো অস্তিত্ব নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এটা এখন দুর্বল হয়ে স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে যার ফলে দেশের অনেক জায়গায় ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে সকালে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য দিয়েছেন অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদ বুলবুল দুর্বল হয়ে পড়ায় তিন সমুদ্র বন্দরে জারি করা মহাবিপদ সংকেত প্রত্যাহার করা হয়েছে উপকূলী এলাকায় জারি করা হয়েছে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত অবশেষে বিপদ কাটল বাংলাদেশের প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলে আছড়ে পড়া বুলবুলের আর কোনো অস্তিত্ব নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর রোববার সকালে ব্রিফিং এ কথা জানিয়ে অধিদপ্তরের পরিচালক বলেন স্থল নিম্নচাপে পরিণত হওয়া ঘূর্ণিঝড়টি আরও দুর্বল হয়ে দেশের ভিতরেই মিলিয়ে যেতে পারে আর যদি অগ্রসর হয় তাহলে তা যাবে ভারতের ত্রিপুরার দিকে এখন আর কোনো প্রকার প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই এমনকি ঘূর্ণিঝড় হিসেবেও নেই এটি একটি স্থল নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়টি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় এখন আর তেমন ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা নেই প্রত্যাহার করা হয়েছে চট্টগ্রাম মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে শনিবার জারি করা মহাবিপদ সংকেত তবে ঘূর্ণিঝড় হিসেবে অস্তিত্ব না থাকলেও বুলবুলের প্রভাবে রাজধানী সহ সারা দেশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে আবহাওয়া পুরোপুরি শুষ্ক হতে তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদরা এ সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে আসবে নৌচলাচল ঢাকা এবং সারা দেশে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কখনো কখনো থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হবে মানে একেবারে ধরেন বৃষ্টি ড্রাই ওয়েদার আসতে আরও তিন চার দিন সময় লাগবে এই দুই দিন এরকমই থাকবে এর আগে শনিবার রাতভর পশ্চিমবঙ্গে তাণ্ডব চালিয়ে রোববার ভোর পাঁচটার দিকে সুন্দরবন উপকূল দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এবার ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ও আবহাওয়ার সব শেষ খবর জানাতে আগারগাঁও আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী বিপ্রজিত চন্দ্র বিপ্রজিৎ ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থানের বিষয়ে সবশেষ হালনাগাদ কি তথ্য পেয়েছেন এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী আবহাওয়ার কি পূর্বাভাস রয়েছে আপনার কাছে আপনি ইতিমধ্যে জেনেছেন যে প্রবল অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল কিন্তু ইতিমধ্যে তার শক্তি হারিয়েছে শক্তি হারিয়ে আমরা আপনাকে সবশেষ বুলেটিন তিরিশ নম্বর বুলেটিনে যেটা জানিয়েছিলাম যে শক্তি হারিয়ে বুলবুল এখন স্থলভাগে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে তো কিছুক্ষণ আগে আমরা আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তরে যারা কর্তব্যরত আবহাবিদ ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি তো তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে ওই নিম্নচাপটিও কিন্তু এখন আর খুব শক্তিশালী নেই কিন্তু এর প্রভাবে এটি আসলে এখন ভোলা পটুয়াখালী ঝালুকাঠি পিরোজপুর এই রিজ জোনটাই আসলে এখনও অবস্থান করছে এবং আমরা যত জানতে পেরেছি যে ভোলা পিরোজপুর ওই এলাকায় কিন্তু এখনও প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে আর এই বৃষ্টিপাতের কারণে কিন্তু ওখানে আসলে হালকা থেকে মাঝারি কিংবা তার থেকেও ভারী বর্ষণের খবরও কিন্তু আমরা পেয়েছি তো সব কিছু মিলে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এই এই যে নিম্নচাপটি এই নিম্নচাপটি দুর্বল হতে হতে সন্ধ্যা নাগাদ হয়তো মিলিয়ে যেতে পারে তো এদি এটি যদি আরও অগ্রসর হয় উত্তর পূর্ব দিকে হয়তো ঢাকার পাশ দিয়ে এটি আসলে লক্ষ্মীপুর চাঁদপুর এই এই রিজনটাতে হয়তো ছড়াতে পারে কিংবা এর যদি আরও শক্তি হারিয়ে ফেলে তো এটি আজকের মধ্যেই আসলে আজকে সন্ধ্যার মধ্যেই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে তবে পরিস্থিতি পুরো স্বাভাবিক আসলে আজকের মধ্যে হবে না আরও দুই দিন আরও ঠিক আজকে থেকে আরও দুই দিন এই এর প্রভাবে সারা দেশেই কিন্তু হালকা থেকে মাঝারি ধরনের একটা বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং আবহাওয়া পুরোপুরি শুষ্ক হতে কিন্তু আরও চার দিন লেগে যাবে আর এছাড়া আমি আপনাকে আগেও যেটি জানিয়েছি যে আপনি কিন্তু অবশ্যই জেনেন যে উপকূলীয় জেলাগুলোতে যে দশ নম্বর এবং নয় নম্বর সতর্ক মহাবিপদ সংকেত জারি ছিল সেই সতর্ক সংকেত বিপদ সংকেতগুলো কিন্তু তুলে নেওয়া হয়েছে এখন এখন সেখানে জারি করা হয়েছে তিন নম্বর বিপদ সংকেত এবং নদী বন্দরগুলোতে কিন্তু এখনও দু নম্বর সতর্ক সংকেত জারি রয়েছে যে কারণে কিংবা মাছ ধরার ট্রলার যে রয়েছে সেগুলিকে কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে আসলে সমুদ্রে নামতে কিন্তু নিষেধ করা আছে তো এখন আমরা যেটি আপনাকে শেষ মুহূর্তে এটি বলতে চাই যে বুলবুল নিয়ে আর আসলে আতঙ্কিত হবার মতো কিছু নেই আমরা আরও আপডেট কোনো তথ্য আসলে অবশ্যই আপনাকে জানিয়ে দেব তো এখন পর্যন্ত এটাই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য আগে আবহাওয়া অফিস থেকে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী বিপ্রদীপ চন্দ্র এই মুহূর্তে আমরা পটুয়াখালী কোয়াকাটায় সহকর্মী আলামিন রয়েছেন সেখানে আমরা তার ক
পটুয়াখালীতে এখনো পর্যন্ত অবস্থান করছে স্থল নিম্ন চাপ হয়ে আসলে ফনিচর বলবল যেটি বলা হচ্ছে আতঙ্কের কিছু নেই তারপরও পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদেরকে সব মিলে জানাবেন সবশেষ সেখানকার খবরা খবর আবহাওয়া কেমন আচরণ করছে দলা আসলে আমরা এখন কলাপাড়া নীলগঞ্জ যে ইউনিয়ন রয়েছে সেই ইউনিয়ন রয়েছে আন্দারমানিক যে নদীটি আমরা কিছুক্ষণ আগে শুদ্ধ প্রসূতির একজন এক নবজাতকের গল্প বলেছিলাম দর্শকদের গতকালকে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এটি তারি এলাকা দু সালে যখন সিডর হয়েছিল পনেরোই নভেম্বর তখন আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে অনুরোধ করব যে এই পাশে অর্থাৎ আন্দারমানিকের পাশে কিন্তু একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রয়েছে এই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পানি কিন্তু এখানে প্রবেশ করেছিল এবং গতকালকে কিন্তু আমরা যে বলেছিলাম যে নীলগঞ্জ লেলুয়া এই জায়গাগুলো কিন্তু মারাত রকম দুর্গত এলাকা দুর্যোগ এলাকা অর্থাৎ যদি আন্তর্মানিক ফুলে ফেঁপে ওঠে কিংবা বঙ্গোপসাগরে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন কিন্তু এই যে বেরিবাদটি রয়েছে সেই বেরিবাদে আসলে আন্তর্মানিকের পানিকে রক্ষা করা খুব একটা সহজ হয় না আপনি দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু গাছ কিন্তু পড়ে গিয়েছে এখানে প্রায় আটটির মতো বেশ বড় গাছ পড়ে গিয়েছে যে গাছগুলো আসলে পুকুরের পাশে ঘেসা ছিল সকালে যখন ঘূর্ণিঝড়টি এই এলাকা অতিক্রম করতে থাকে বিশেষ করে বুলবুল আসে পড়েছিল উপকূলি এলাকা তখন এই গাছগুলো পড়ে গিয়েছে এছাড়াও আরও বেশ কিছু আমরা এইখানে যে নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি আমার ক্যামেরায় যিনি আছেন সাউন্ডকে একটু অনুরোধ করবো যে নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছেন এইটি কিন্তু সাইক্লোন সেন্টার হিসাবে অর্থাৎ এইখানে যে সমস্ত মানুষরা ছিলেন বা এই এলাকায় যে সমস্ত অধিবাসীরা ছিলেন তারা কিন্তু এখানে অবস্থান নিয়েছিলেন অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখানে অবস্থান নিয়েছিলেন আমরা এর আগে মহিপুরে গিয়েছি কুয়াকাটাতে গিয়েছি ওই এলাকার মানুষজন যদিও সাইক্লোন সেন্টারে যেতে ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু এই এলাকায় যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত এর আগে সিডরের সময় দুইজন মানুষ নিহত হয়েছিলেন এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাদ থেকে পানি উপচে পরে এই দিকটাতে এসে এবং তারপরে এই এলাকাটাতে গতকাল কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যারা এই এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছে তাদেরকে একরকম বাধ্য করেছে এই সাইক্লোন সেন্টারে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে আর কিন্তু আজও পটুয়াখালীতে প্রাণহানির খবর পেয়েছে নতুন করে কোনো হতাহতের খবর কি রয়েছে কিনা আপনার দোলা পটুয়াখালীতে যেটি প্রাণহানির ঘটনা শুনেছেন আপনারা সেটা হচ্ছে আরেকটি উপজেলা মৃজাগঞ্জের মৃজাগঞ্জের একটি উপজেলা আসলে এই ঘটনাটি ঘটেছে আমরা এখন কলাপার উপজেলায় রয়েছি আর পরিবেশের প্রকৃতির কথা যদি জানতে চাচ্ছেন এখন আবহাওয়ার অবস্থা যদি বলি আকাশ কিন্তু এখনও গুমোট সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে এখানকার যারা চাষি রয়েছেন বিশেষ করে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম যে তাদের সদ্য পাকা অর্থাৎ সপ্তাহখানেকের মধ্যে যে ধান তারা কেটে ঘরে তুলতে পারত সেই ধান কিন্তু মাটিতে সাথে লেগে গেছে অর্থাৎ পানি এবং বাতাসের তোরে সেই ধান পড়ে গেছে এখন সেই ধান আসলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাই কিন্তু বেশি যদিও এলাকা এখনও দেখতে পাচ্ছেন যে বন্যার যে পানি রয়েছে অর্থাৎ পানি পানি স্কুলের যে মাঠ রয়েছে সেই মাঠে কিন্তু এখন আমরা পানি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ নিম্ন অঞ্চল কিন্তু ইতিমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে তো এখন পর্যন্ত যেটি বিষয় যে বিপ্রজিত সহকর্মী যেমনটা বললো আসলে ভয়ের কিছু নেই শঙ্কারও কিছু নেই এখন পর্যন্ত যেটি হয়েছে এখানে আসলে প্রাণহান্তি কোনো ঘটনা ঘটেনি ঘরবাড়ির বিধ্বস্তের কোনো আমরা খবর পাইনি বেশ কিছু গাছ উপরে পড়েছে সেটা আপনার মধ্য দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই দর্শককে দেখিয়েছি আলামিন সাথী থাকবেন আমরা পরবর্তীতে আবারও আপনার কাছে ফিরব নতুন কোনো খবর জানতে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল দুর্বল হয়ে আঘাত হানে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ একশো চল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগের ঝড়টি দুর্বল হতে হতে বাংলাদেশের সুন্দরবন উপকূলে আঘাত হানে মাত্র সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার বেগে যা মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের পর পরিণত হয় স্থল নিম্ন চাপে এর আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে শক্তি কমে যায় বুলবুলের আব হফিস বলছে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ের মতো বুলবুলও সুন্দরবনের বাধায় দুর্বল হয়ে পড়ে শনিবার রাতে একশো বিশ কিলোমিটার বেগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার সাগরদ্বীপে আছড়ে পড়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তখনও সবার মধ্যে আতঙ্ক ছিল ভয়াবহ রূপ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে এ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ভয়াবহতার দিক লক্ষ্য রেখে আগে জারি করা হয় দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত উৎপত্তিস্থল থেকে উপকূলের দিকে প্রায় এক হাজার আটশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় বুলবুল বাংলাদেশে আসার আগেই দিক পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে বৃষ্টি ঝরিয়ে শক্তি হারাতে থাকে ঘূর্ণিঝড়টি আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ধারণা করা হয়েছিল একশো চল্লিশ কিলোমিটার তবে পাঁচ দিনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রোববার ভোরে মাত্র সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার গতিবেগের শক্তি নিয়ে সুন্দরবন এলাকায় জলোচ্ছ্বাস তুলে ঘূর্ণিঝড়টি প্রবেশ করে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে 
উত্তর আন্দামান সাগরে সৃষ্টি হওয়া বুলবুল পাঁচ নভেম্বর প্রথমে নিম্নচাপ এবং পরদিন গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয় সাত নভেম্বর দুপুরে শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় কখনো সরাসরি উত্তর দিকে কখনো উত্তর পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে পরে ভারতের উড়িষ্যায় উপকূল সহ আশপাশের এলাকায় একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশ কিলোমিটার গতিবেগ আঘাত করে এটি শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড় সেখানে ছয় থেকে সাত ঘন্টা তাণ্ডব চালিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে সুন্দরবন হয়ে বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চল দিয়ে এসেছে সেই জন্য ততক্ষণে সে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে এ কারণে বাংলাদেশে ওই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি এবার হয়নি কিন্তু যদি সরাসরি আসতো তাহলে ক্ষতি হতো বাংলাদেশে প্রবেশের পর ঘূর্ণিঝড়টির অস্তিত্ব বিলীন হয় পরে তা স্থল নিম্নচাপ হয়ে উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নভেম্বরে লেই তৈরি হয় দুর্যোগের আতঙ্ক গত পঞ্চাশ বছরে এ মাসে অন্তত দশটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত এনেছে যাতে মারা গেছে কয়েক লাখ মানুষ বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে উপকূলের বাসিন্দারা আবহাবিদরা বলছেন বর্ষার শেষ ও শীতের আগে বাংলাদেশের মতো ক্রান্তীয় এলাকায় বাতাসের দিক পরিবর্তন হয় এতে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হয় তাই নভেম্বর মাসটি দুর্যোগের উনিশশো সালের বারো নভেম্বর উপকূলের উপর দিয়ে বয়ে যায় প্রলয়ঙ্কারী গ্রেট ভোলা সাইক্লোন ওই ঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় সর্বোচ্চ দুইশো বাইশ কিলোমিটার চট্টগ্রাম বরগুনা পটুয়াখালী খেবুপাড়া ভোলার চর বোরহানুদ্দিন ও চর তজুমুদ্দিন এবং নোয়াখালীর মাইজদি ও হরিণঘাটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ মারা যায় চার লাখ বসতভিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় উনিশশো একাত্তর থেকে উনিশশো সালের নভেম্বরেও ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে উনিশশো সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয় উনিশশো সালের ২৪ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায় যশোর কুষ্টিয়া ফরিদপুর বরিশাল ও খুলনা উপকূলীয় এলাকা বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো বাষট্টি কিলোমিটার প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো আটজন মানুষ মারা যায় দু সালে নভেম্বরে হয় ঘূর্ণিঝড় সেডার যার তাণ্ডবে এখনও শিউরে ওঠে উপকূলবাসী এতে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩২ জেলার বিশ লাখ মানুষ উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ছয় লাখ টন ধান নষ্ট হয় সুন্দরবনের প্রাণীদের পাশাপাশি গবাদি পশুও মারা যায় দু হাজার আট সালে অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড় রেশমিতেও প্রাণহানি ঘটে মিনিমাম তাপমাত্রা মানে প্রি রিকুইজিট কন্ডিশন হচ্ছে ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি এই সময়টায় ওই কন্ডিশানটা ফুলফিল হয় এবং তখন যদি বঙ্গ বঙ্গোপসাগরে কোনো লো প্রেশার এরিয়া বা এরকম ধরনের কিছু সিস্টেম তৈরি হয় তখন ওটা ইন্টেন্সিফাই হয়ে প্রথমে লো প্রেশার তারপরে ডিপ্রেশান মানে এইভাবে ধাপে ধাপে এটা সাইক্লোনের তৈরি হয় এ বছর তিন নভেম্বর এক সভায় আবহাওয়া অধিদপ্তর এ মাসে অন্তত দুটি ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেয় যার একটি বুলবুল শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আবারও ঘূর্ণিঝড় বুলবুল প্রসঙ্গ ঘূর্ণিঝড় বুলবুল উপকূল অতিক্রম করার পর আবারও চালু হয়েছে তিন সমুদ্র বন্দর এছাড়া চোদ্দ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর সকাল সাড়ে সাতটার পর খুলে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শুরু হয়েছে বিমান ওঠানামা শনিবার বিকেলে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করার পর বন্ধ হয়ে যায় পায়রা বন্দরের কার্যক্রম এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরে নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারির কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় মালামাল ওঠানামা সহ সব ধরনের কার্যক্রম গতকাল সারা দিন বন্ধ থাকার পর আজ সকালে ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়ে উপকূল অতিক্রম করার পর আবারও চালু করে দেওয়া হয় তিন বন্দর বন্দরে পণ্য ওঠানামা এবং খালা শুরু হয়েছে বলে জানান চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক গতকাল এবং আজকে সকাল পর্যন্ত নয় নম্বর সিগন্যাল ছিল সেজন্য আমাদের কার্যক্রম কমপ্লিটলি বন্ধ ছিল এখন সিগন্যাল তিন নম্বরে আসছে সুতরাং আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে আমাদের বাইরের থেকে জাহাজগুলো আনার জন্য আমাদের পাইলট অলরেডি পাইলট ভেসেল নিয়ে রওনা করেছে রাজস্থানী ঢাকার রাজপথ অনেকটাই ফাঁকা নেই চিরচেরা যানজট ও সিগন্যালে থাকার অপেক্ষা ঈদে মিলাদুন্ন উপলক্ষে সরকারি ছুটি ও ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তায় লোকজন চলাচল কম রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ তেজগাঁও সড়কের চিত্র এটি সড়কে নেই যানবাহনের চিরচেনা লম্বা লাইন প্রতি সিগন্যালের গাড়ির জট 
রাস্তা ও ফুটপাতে পথচারীদের ভিড় নেই বললেই চলে এমন ফাঁকা রাজধানী পেয়ে খুশি যাত্রী ও চালকরা জানালেন দুই ঘন্টার পথ এসেছেন মাত্র চল্লিশ মিনিটে চল্লিশ মিনিট মতো লাগছে লোকাল কোস্টারে আসতে আর কি তারপরে এখান থেকে অফিসেতে গাড়ি বাই করে আসছি এখানেও ফাঁকা চলতে খুব ভালো লাগতেছে মনে হইতেছে ঈদের ছুটির মতো আর কি মানে কোনো গাড়ি টাড়ি নেই ভালোই লাগতেছে অন্যান্য দিনে দেখা যায় যে এক থেকে দেড় দুই ঘন্টা লাগে সে জায়গায় আজকে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমি যা বুঝতে পারছি রাজধানীর সড়কগুলো হঠাৎ ফাঁকা হওয়ায় স্বস্তি জানালেন দায়িত্বরত ট্রাফিক সদস্যরা ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে টানা বৃষ্টি আর রোববার মিলাদুন্নবীর সরকারি ছুটির প্রভাব পড়েছে নগরীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ শহরে বাইর হচ্ছে না যার জন্য গাড়ির চাপ অনেকটাই কম ফাঁকা রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি থাকে তাই সকলকে সতর্কভাবে গাড়ি চালানোর পরামর্শ এই ট্রাফিক সার্জনের প্রায় কম থাকার কারণে আমাদের গাড়ির গতি বেশি থাকে সেটা দুর্ঘটনার পরিমাণ মানে বাড়ার আশঙ্কা থাকে যার কারণে আমাদের ফোর্স একদম সঠিকভাবে মোতায়েন করে রাখছি আমরা এবং প্রত্যেক পয়েন্টে আমাদের ফোর্স আছে রাজধানী সড়কে মাত্র দশ থেকে পনেরো শতাংশ যানবাহন রাস্তায় চলছে বলেও জানান ট্রাফিক সদস্যরা বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আরও কিছু প্রসঙ্গে যাব খারাপ এবং বিতর্কিত লোকরা দলের যে ইউনিটেই থাকুক না কেন সেসব ব্যক্তিকে অবশ্যই দল থেকে বাদ দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ কমিটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন ও বায়দুল কাদের বলেন নিয়ম এবং দলের আদর্শ বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ড সভাপতি শেখ হাসিনা মেনে নেবেন না এ বিষয়টি সব পর্যায়ের নেতা কর্মীদের মনে রাখতে হবে বলে সতর্ক করেন ওবায়দুল কাদের সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির নানা অসঙ্গতির প্রসঙ্গে টেনে অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সমাধান টানার তাগিদ দিয়েছেন ওবায়দুল কাদের সারা দেশের সব ইউনিটের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক দলের বিভিন্ন ইউনিটে জামায়াত এবং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের দলে পদ পদবি দেওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেন সংগঠনে বিতর্কিত ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ নিয়ে কথা উঠেছে তারা যেখানে যে শাখা সংগঠনে অনিয়ম হয়ে থাকে তারা যেখানে থাকুক যিনি করুন না কেন বিতর্কিত ব্যক্তি এর মধ্যে যদি কোনো কমিটিতে আসে তাদের বাদ দিয়ে দিত আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্ম ও ওফাত দিবস দিনটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে দিবসটি প্রতি বছর এ উপলক্ষে রাজধানী সহ সারা দেশে শোভাযাত্রা বের হলেও এবার ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে বাইরে বের হতে পারেনি মুসল্লিরা এরপরও ঝড় উপেক্ষা করে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে হয়েছে শোভাযাত্রা এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের বারোই রবিউল আওয়াল মহানবী মক্কার পুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ছশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তেষট্টি বছর বয়সে একই দিনে ওফাত লাভ করেন আরবের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাতে আলোর দিশারি হয়ে আগমন ঘটে মহানবীর মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে পৃথিবীতে নবী হিসেবে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতিকে পাপাচার হানাহানি সহ সব ধরনের জুলুম নির্যাতন ও অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি দেন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে তার প্রতিফলনই এ দিবসের শিক্ষা খেলার খবর নাগপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ বিদর্ভ স্টেডিয়ামে কার হাতে উঠবে শিরোপা অলিখিত ফাইনালে আত্মবিশ্বাসী মা মুদুলার দল মাঠের লড়াইয়ে সবাইকে দায়িত্ব নিতে বলছেন হেড কোচ অন্যদিকে উইকেটের কথা চিন্তা না করে সেরাটা দিয়ে সিরিজ জিততে চান রোহিত শর্মা ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রোহিতের করা নজর উইকেটের উপর পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনা করলেন কোচিং স্টাফ সতীর্থদের সাথে অঙ্গভঙ্গিতে স্পষ্ট অচেনা ঠেকছে উইকেট টাইগারদের নিয়ে সব পরিকল্পনা তো উইকেটকে ঘিরেই করবে ভারত স্বাগতিকদের কাছে যতটা জানা শোনা উইকেট ততটাই অপরিচিত টাইগারদের কাছে প্রথম ম্যাচে বিপ্লব আলামিনরা সুবিধা পেয়েছেন বাজি মাত করেছেন তুলে নিয়েছেন ঐতিহাসিক জয় ইতিহাস গড়ার ম্যাচে উইকেট আউটফিল্ড কিংবা ডিউ ফ্যাক্টর নিয়ে ভাবনা নেই ম্যানেজমেন্টের পেস অ্যাটাকে ভরসা রাখছেন টাইগার কোচ ব্যাটিংয়ের সমান তালে লড়তে পারলে জয় আসবে বিশ্বাস তার আমাদের পেস অ্যাটাক ওদের চেয়ে অভিজ্ঞ সেখানেই সুযোগ নিতে হবে আর ব্যাটিংয়ের শেষ ম্যাচে আমরা অনেক ভুল করেছি সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এখানে ভালো করলে জয় আসবে 
দিল্লিতে হারার পর রাজকোটে জয় আসলেও পান শ্রেয়াসদের নিয়ে ভাবনা আছে রোহিতের সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে তরুণদের ভয় ডরহীন খেলার লাইসেন্স দিয়েছেন নিজেদের এগিয়ে না রাখলেও ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে শুরুর মোমেন্টাম আশা করছেন উইকেট ফ্যাক্ট না অনেক সময় ভালো খেলতে হবে না হলে ম্যাচ জেতা যাবে না আমরা মাঠের বাইরের কথা ভাবছি না আমাদের হাতে যা আছে তা নিয়ে ভাবছি যে দল ভালো খেলবে সেই জিতবে আমরা মোটেও একক ফেভারিট নয় এই ম্যাচে দুই হাজার পনেরো সালে ভারতকে ঘরের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজে হারিয়েছিল বাংলাদেশ এবার টি টোয়েন্টিতে নতুন শুরুর অপেক্ষায় টাইগাররা বাংলাদেশ কি পারবে ইতিহাস গড়তে প্রথমবারের মতো ভারতের মাটিতে ভারতকে টি টোয়েন্টি সিরিজে হারাতে অনেক কিছু নির্ভর করছে ভারতীয় এই ব্যাটিং লাইন আপের উপর বাংলাদেশ বোলাররা দায়িত্ব নিতে পারলে ঠিকই স্বপ্ন শক্তি হবে মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নাগপুর ভারত নাগপুরের সন্ধ্যায় সিরিজ নির্ধারণের টি টোয়েন্টিতে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সেই ম্যাচকে ঘিরে তুমুল আগ্রহ সমর্থকদের মাঝে স্পিন বান্ধব উইকেটে ডিউ ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নাগপুর থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম পারবে কি বাংলাদেশ দল প্রথমবারের মতো ভারতের মাটিতে ভারতকে সিরিজ হারাতে এমন একটা প্রশ্ন এখন সবার কাছে বাংলাদেশ সমর্থক বিশ্লেষক সবার কাছে এখন একটা কোশ্চেন এবং সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ হচ্ছে আলাপ আলোচনা হচ্ছে সব জায়গাতে ভারতের এই স্টেডিয়ামের বিভিন্ন আশেপাশে সব জায়গাতেই এক আলোচনা হয়তো ভারতের সমর্থকরা বলছেন যে তারাই জয় করবে এবং তারা বড় ব্যবধানে জয় পাবে অন্যদিকে বাংলাদেশ সমর্থকরা বলছেন যে বাংলাদেশ জয় পাবে বিশেষ করে নিধাস ট্রফি যে ফাইনাল বাংলাদেশ হেরেছিল আর যে ক্ষতটা রয়েছে তাদের মধ্যে সেই ক্ষতটা একটা প্রলয় প্রলয়ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ দল এই ম্যাচে জয় পাবে তেমনটাই প্রত্যাশা করছেন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশ দল কতটা মাঠের লড়াইয়ে বেস্ট পারফরমেন্সটা দিতে পারেন তার উপরেই নির্ভর করবে এই ম্যাচের ভাগ্য যেমনটা আগের দিন রোহিত শর্মা বলেছেন ডোমিঙ্গো বলেছেন আসলে উইকেট বাউন্ডারি লাইন সব কিছু মিলে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে তবে মাঠের লড়াইয়ে যে মোমেন্টামটা শুরুতে পাবে ক্যারি করতে পারবে তারাই জয় পাবে এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ ডোমিঙ্গোই বলেননি রোহিত শর্মা ওই কথাটাই বলেছেন সেই ক্ষেত্রে ভালো একটা ম্যাচের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সেটা যদি হয় তাহলে বাংলাদেশের চান্সেসটা থাকবে অবশ্যই বাংলাদেশ ভালো খেলেছে প্রথম ম্যাচে সেই রকমই যদি খেলতে পারে একেবারে ভয় ডরহেন ক্রিকেট তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ সম্ভব সিরিজ জয় করা এবং প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের সাথে বাংলাদেশকে একটা অনুপ্রেরণা জোগাবে যেটাতে টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পারবে এমন একটা অনুপ্রেরণা যেটা হতেই পারে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এবং যদি ব্যাটিং লাইন আপ ভালো করে আর পেস লাইন আপ যেখানে কিনা বলা হচ্ছে বাংলাদেশ পেস লাইন আপটা একটু একটু হলে অভিজ্ঞ সেটা কাজে লাগিয়ে যদি বল করতে পারে তাহলে সম্ভব আমি যদি মাঠের কথা বলি আমি উইকেটের কথা বলি সেখানেও কিন্তু আগের ইতিহাস বলছে আগে ব্যাট করা দল আটবার জয় পেয়েছে এবং পরে যারা চেজ করেছেন এরকম ম্যাচে জয় এসেছে তিনবার এবং সর্বোচ্চ চেজ হয়েছে একশো তেইশ রান সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এখানে যারা আগে ব্যাট করবে তারা জয় পাবে কিন্তু এবার কিন্তু পরিসংখ্যাটা একটু একটু ভিন্ন একটু বলতেই হয় উইকেটের চরিত্র যেটা রয়েছে বা আবহাওয়া যেমনটা রয়েছে সেখান থেকে একটু আলাদা করে বলতেই হচ্ছে যে এবার ডিউ ফ্যাক্টর কাজ করবে বেশি সেই ক্ষেত্রে যারা আগে বল করবে তাদের সম্ভাবনা বেশি থাকবে যারা এখানে আছেন উইকেটের উইকেট নিয়ে কাজ করেছেন তাদের সে কথা বলেছি তারা বলছেন যে এইবার কিন্তু এমনটা হতে পারে যারা আগে ফিল্ডিং করবেন তারাই এই ম্যাচের ভাগ্যটা তাদের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন আমরা নিশ্চয়ই জয়ের প্রত্যাশাই করছি প্রথম দুই ম্যাচ প্রথম ম্যাচে আসলে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা দেখেছি যে উইনিং কম্বিনেশন নিয়েই মাঠে নেমেছিল টাইগাররা আজকের একাদশ কেমন হবে বলে মনে করছেন আসলে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল দিয়ে আমি একটু শুরু করতে চাই যেহেতু একটা ডিজাস্টার বাংলাদেশের জন্য ছিল কিন্তু সেটা আসলে আমরা খুব সাকসেসফুলি সামলাতে পেরেছি এখন কিন্তু সবাই আস্তে আস্তে হয়তো বেশি বেশি টি টোয়েন্টির দিকে মন দিবে কারণ সিরিজ নির্ধারণী টি টোয়েন্টি যেমনটা আমাদের রিপোর্টার মাঝার বলছিলেন এবং এখানে যে হিসেব নিকেশগুলো ছিল যে বাংলাদেশ যেহেতু শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল এবং সেই শুরুটা প্রথম ম্যাচ যে তারপরে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেই হারিয়েছে এখন সে কারণে কিন্তু তৃতীয় ম্যাচ যেটি সিরিজ নির্ধারণী এখানে আসলে একাদশের উপর একটু সবার নজর থাকছে যে কি হবে এখানে একটা বিষয় খুব লক্ষণীয় যে এই উইকেটটা একটু স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেট হবে যে কারণে আসলে বাংলাদেশ এর আগে দুটো ম্যাচে কিন্তু তিন পেসার নিয়ে খেলেছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু সেই তিন পেসার তত্ত্ব থেকে একটু বেরিয়ে আসতে পারে তাইজুল ইসলাম লেফট আর্ম স্পিনার তিনি আজকে যোগ হতে পারেন একই সঙ্গে এখানে মুস্তাফিজ ড্রপ হবেন কিনা এরকমও কথা হচ্ছে তিনি খুব একটা ফর্মে নেই বাট সেগুলো আমার মনে হয় না যে মুস্তাফিজ আলটিমেটলি ড্রপ হবেন
রাকিব আজ কোন ফ্যাক্টরগুলো আসলে বিষয়গুলো ফ্যাক্টর হতে পারে জানাবেন এবং আরেকটি বিষয় যে বোলাররা কি বাড়তি কোনো সুবিধা পাবেন কিনা আমাদের মাঝহার কিন্তু বলছিলেন যে যারা ফিল্ডিং করবে প্রথমে তারা একটু বাড়তি সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নাগপুরের উইকেটে আসলে বোলাররা একটু বিশেষ করে স্পিনাররা একটু সুবিধা পাবেন ইতিহাস তাই বলছে আর তার পাশাপাশি আপনি যে ফ্যাক্টরের কথা বলছিলেন যে বাংলাদেশ যদি ম্যাচটা জিততে চায় তাহলে কয়েকটা ফ্যাক্টর আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা তার ক্যাপাবিলিটি আমাদের সবার জানা বিশেষ করে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি কিন্তু তিনি একাই বাংলাদেশকে হারিয়ে দিয়েছেন সেভাবেই বলতে হবে এবং তিনি বড় ইনিংস খেলতে পারেন আবার এখানে আরেকজনের কথা আমি আজকের ম্যাচের জন্য আলাদাভাবে বলতে পারবো বাংলাদেশের নজর যত বেশি রোহিতের দিকে থাকবে তত আসলে তার যে পার্টনার ওপেনিংয়ে শিখর ধাওয়ান তিনিও কিন্তু খুব এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার এবং অনেক সময় কি হয় আমরা যার দিকে নজর দিই তার বাইরের একজন কিন্তু এসে ওই সুযোগটা নিয়ে নেয় সেরকম একটা সংখ্যা থাকছে আর এর পাশাপাশি উইকেট যেহেতু একটু স্পিন ফ্রেন্ডলি থাকবে সেক্ষেত্রে ভারতের যে লেগ স্পিনার চাহাল তিনি এই ম্যাচে একটা বড় রোল প্লে করবেন এখন তার কতটা জবাব হতে পারবে বাংলাদেশের বিপ্লব এবং এই ম্যাচে যদি তাইজুল সুযোগ পান লড়াইটা এখানে হবে স্পিনারদের মধ্যে ফলে সব মিলে আসলে একটা ইন্টারেস্টিং লড়াই হবে এবং ফ্ল্যাট ব্যাটিং উইকেট না হওয়াটা বাংলাদেশের দলের জন্য একটু মঙ্গলজনক কারণ এরকম উইকেট যেটা একটু স্পিন ফ্রেন্ডলি একটু বলটা গ্রিপ করে ধরে আসে এরকম উইকেটে কিন্তু বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনা ফ্ল্যাট ব্যাটিং উইকেটের চেয়ে একটু হলেও বেশি থাকে রাকিবুল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এর সাথে শেষ করছি বিরতিহীন সংবাদ উপর তার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার বুলবুলের তাণ্ডবে তিন জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যু উপকূলে অন্তত চার হাজার বাড়ি ঘর বিধ্বস্ত দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হলো অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মহাবিপদ সংকেত প্রত্যাহার ঘূর্ণিঝড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত কয়েক লাখ হেক্টর ফসলের ক্ষতি ভেসে গেছে মাছের ঘের সুন্দরবনে বাধা পেয়ে দুর্বল হয় বুলবুল আন্দামান থেকে এক হাজার আটশো কিলোমিটার পারে দুই দিন পর চালু তিন সমুদ্র বন্দর বিমানবন্দরের কার্যক্রম সারা দেশে নৌ চলাচল স্বাভাবিক এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে প্রতিদিন দুপুর দুটা থেকে তিনটা দেখুন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের পর্দায় এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইক